Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 11 e épisode de notre Let's Play Stationers de saison 5 sur Vulcain. Aujourd'hui on continue de travailler sur les clims et on va réinjecter notre gaz chaud. Allez en route. Non. Euh, par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est ça. Mythe. Hop, souviens-toi que t'as tout sorti. C'était pas assez élevé, du coup je suis arrivé à la fin du stack. Oui, il y a un peu de ça. C'est pas faux. Alors. Et j'ai pu... Mais non, j'en ai là. Je suis bête. J'ai plus de mémoire. passer partout pour souder le reste. C'est bien. Bah. Viens avec moi, tant qu'à faire, on va finir cette partie-là. Et merci à toi, Yodzian, d'être passé. Bonne soirée. Bon, ça au moins c'est fait. Même si, même si un truc tombe dans un trou, ça sera pas perdu.
Là, ça va me faire... 100 tuyaux de plus. Et là... Par principe, je te mets là. Ok, euh, du coup, on va se ramener la tuyauterie rouge. La, la tuyauterie rouge, elle va aller par là. Ah. Oh. Mauvaise touche. Ok. Savez-vous si la température de notre corps de notre bébé, le système nerveux va se mettre en indiqué au cerveau la valeur externe inverse, trop chaud et le froid, trop chaud. Ah. Je ne le savais pas. On peut hacker notre cerveau du coup. Euh. Poum. Poum. Du coup, tu peux mettre ta purge. Ah, tu peux raccorder ça. Il va falloir mettre une purge quelque part. Avec un passive vent et une volume pump. Est-ce que je vais te coller Je vais te coller ici. Déjà ils sont mes passive events. Passive event. Peut-être que 1 ça suffirait. Yeah. Normalement un passif 25 tuyaux, je devrais pouvoir le mettre là, oui. Et toi Toi, ok. Alors. lequel que j'ai là oui c'est le bon donc on va faire un alias 
euh, purge D2 et on va faire un 7 greater than et un S. 51 000 on R1 ça je confirme porte et j'ai copié ça pour pouvoir tout de suite me remettre ça dans mon euh, hot capture que je vais sauvegarder. Hop, comme ça j'ai mes codes à jour. À part, voilà. Donc, voilà, 641 degrés. c'est pas mal par contre euh, ensuite il faudrait qu'on fasse la deuxième section de clim et déjà il faudrait que j'automatise la première donc la purge au pire elle est gérée Où est-ce que je vais mettre mon IC Je me pose toujours cette question. Honnêtement, je pourrais mettre un panneau sur le côté. de panneaux sauf qu'il faudrait mettre un mur derrière pour que ce soit réellement utilisable euh, ici 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 c'est pas là oh, bah, tout est sorti Ton deuxième stack était sorti, tout va très bien. Euh, J'ai les poches pleines, bien sûr. Mais ici, c'est dans quoi Par par là Non. Par là Par par là Donc, ah ben j'ai pas mis le. Je t'ai pas mis toi. Euh, et pourquoi j'ai fermé mon, mon backpack Et je pourrais peut-être ranger deux trois trucs. Le minima faire ça. Euh, 
volume pump. On va te mettre là. Du coup, il faudra que je refasse des pressures régulateurs à blinde. Et bon, déjà, on va commencer comme ça. Euh, et toi, on va te poser là. Je pourrais mettre un... Envie de tester. Est-ce que je peux mettre... Euh, plum, plum, plum. Alors... Composite roll cover. Dans le bon sens Oui, dans le bon sens. La question que je me posais était est-ce que je peux le mettre comme ça Directement dessus ou est-ce que j'avais besoin d'un mur derrière Je crois que j'ai besoin d'un mur derrière. Je suis pas sûr. Si, je peux le mettre comme ça. le mettre comme ça, ça fait quand même plus sympa que en vrac. On va juste mettre un petit angle ici. Ok. Euh, toi. Et comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Euh... Alors là, normalement, j'avais déjà un code. Quel point est-il utilisable une autre question, mais normalement, j'avais déjà euh... j'avais déjà un code. Où est-il passé? Je n'ai pas récupéré. Capture, haute capture. Non, je l'ai pas récupéré. C'est pas mal. Hein. Oh, j'ai laissé tourner général. Boulet. Attends, je peux pas te. Je peux pas laisser tourner général comme ça, c'était idiot. C'est-à-dire qu'il était là aussi hier. C'est marqué, hein, seulement utilisé euh, sur les streams. Euh... Tac, voilà. <rire> pas de tourner général. Euh... Ok. Donc, j'ai besoin d'un alias. Tank en D0. J'ai besoin d'un alias. Euh... Euh... Purge. En. En 
mon boulet, 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 boulet. Y'a un petit souci là. Euh, y a un petit souci. Ce que j'allais appeler purge, c'est ça. C'est un bac pressure régulateur. Le problème, c'est qu'il y a tous les bacs pressure régulateurs que je veux contrôler de manière simultanée. Donc toi, tu peux pas être comme ça. Faut que je mette un transfo juste pour lui. Je le raconte par un autre biais. Mais je peux pas le laisser... Euh... Je peux pas le laisser comme ça. Ou alors je mets un pressure régulateur. Pas mettre une volume pump parce que j'ai peur que ça soit trop performant. J'aurai rien derrière pour contrôler la pression. Euh, Qu'est-ce que je mets Là, je vais être obligé de passer par un transfo et de contrôler le transfo. Je vois pas. J'ai pas d'autre choix. Hein. Ça va être un transfo pour ce back pressure régulateur. Parce qu'une volume pomme, c'est un coup, est-ce que ça pète Là j'aurais 12 tuyaux, donc à 100 litres, euh, ça va faire un douzième. Balancer dans le reste. Ça va se rééquilibrer, donc euh... il faut quelque chose qui soit peu efficace sur les hautes pressions. Si je mets un pressure régulateur, est-ce que ça sera aussi efficace qu'un back pressure régulateur Normalement, oui. Je peux régler un pressure régulateur à... Et ouais. Comme ça, en plus, je peux le régler à une valeur qui est raisonnable. Genre... 55. Yeah. Ok, comme ça j'ai plus de problème. Ma purge, c'est mon pressure régulateur. Petite purge qui, pour rappel, a pour fonction de si, fait, si, si le gaz dans ma clim est trop chaud, dans mon circuit de clim est trop chaud, de le renvoyer pour se faire retraiter à nous. Oui, bah Power, tu vas attendre deux minutes. Euh, plop, 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 plop. Je vais avoir besoin de mes euh, clim, mes clim. Euh. Ils sont là. Je vais avoir besoin de mes euh, bac. S ou BP reg, BP reg, back pressure régulateur. 
Euh, bac. Je suis régulateur. Et c'est à peu près tout. Je vais avoir besoin d'un... Euh, d'une temp en R5. Euh, une pressure en R6. Un main. Un yield. À la fin, un Gmail. Dans mon main, je load sur temp tank température je fais la même chose avec pressure dans presse ensuite euh, je fais un set set less than je vais mettre R0 à 1 si euh, S est inférieur à 50 MPa. Hum, et je fais un euh, set batch Im on R0 également. Activate, activate, activate R0, et un set batch, euh, plop, 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 plop. back pressure regulator, on R0. Ensuite, on a le set euh, retardant. Dans R1, on va mettre la, on va mettre R1 à 1 si la température supérieur à euh... alors moins 200 c'est 73 à 120 et et on va faire cette purge on r1 un set greater than mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve dès demain pour la suite d'ici là portez vous bien allez ciao